ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கத்திரிக்காய் பொரியல் தான் பார்க்க போறோம் நாம எப்பவுமே கத்திரிக்காய வச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பிளஸ் கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு கத்திரிக்காய் சாம்பார் இது மட்டுமே பண்ணுவோம் ஆனா இந்த கத்திரிக்காய் பொரியல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி இந்த கத்திரிக்காய் பொரியல்ல நான் பச்சை மிளகாயும் பெப்பரும் ஆட் பண்ணி பண்ண போறேன் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் டிஃப்ரெண்டாவும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான இந்த கத்திரிக்காய் பொரியல் எப்படி பண்றதுன்னு வாங்க வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊத்திக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு இப்ப கடுகு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்ப ரெண்டு பச்சை மிளகா சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி ஆட் பண்றேன் அடுத்ததான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமா கருவேப்பிலை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும்னு அவசியம் இல்ல லைட்டா ஃப்ரை ஆனா போதும் ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் வரை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப கத்திரிக்காய் ஃபுல்லா ஆட் பண்ணியாச்சு கத்திரிக்காய் ரொம்ப சின்ன பீஸா போட்டா கரைஞ்சிரும் இந்த சைஸ்ல போட்டுக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காயோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்ப இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல நம்ம ஃப்ரை பண்ணா போதும் கத்திரிக்காய் ஃபுல்லா ஃப்ரை ஆயிடும் இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காய் ஃபுல்லா கலர் ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு கத்திரிக்காய் வதங்கினா போதும் இந்த ஸ்டேஜ்ல இது வேகிறதுக்கு தேவையான நம்ம தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நான் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துறேன் ஊத்திட்டு இதை மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல மூடி வச்சு குக் பண்ணா போதும் இது குக் ஆயிடும் இப்ப அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் தண்ணி ஃபுல்லா ட்ரை ஆகி கத்திரிக்காய் நல்லா குக் ஆயிருக்கு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் ஆட் பண்றேன் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போல ஃப்ரை பண்ணா போதும் கத்திரிக்காய் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிடும் இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு கத்திரிக்காய் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்மளோட கத்திரிக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிருச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரெசிபியும் கூட எப்பவுமே ஒரே மாதிரி கத்திரிக்காய் பொரியல் பண்ணாம இந்த ரெசிபியை இதே மத்தால நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்